皆さんごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題は総選挙の終盤戦になりましたこれに伴ってさまざまな動きが起こっているのですがその中においても一つ一つは巨大なニュースではないものの一方においてコメントをせざるを得ないそのようなツッコミ待ちみたいなニュースというものも3つ出ているので今回はその3つについて取り上げていこうと思いますまず取り上げるニュースのその一つ目は大阪の選挙区において立憲民主党の候補者である辻元清美氏を自民党の元幹事長が応援演説に入りましたよというニュースそして2つ目のニュースは立憲民主党の投票を呼びかける言葉の中にちょっと気になるなという言葉があるのでこれを取り上げようと思いますそして3つ目は自民党の元総理のいかにも中国寄りだなと思える発言などが出ているのでこれについて少し言及していこうかなと思いますというわけでちょっとニュースがいろいろと混み合ってはいますがそれでは見ていきましょう山崎拓司小選挙区は辻元清美、比例は知民、自民党の山崎拓元副総裁は27日、大阪府高槻市で、衆院大阪10区に立候補している立憲民主党前職の辻元清美氏の応援演説を行った。山崎氏は、小選挙区は辻元清美、比例区は自民党という立場だが、理解をいただきたい。辻元清美が当選すれば、日本のの政治のためになると訴えた。同選挙区には自民前職の大隈氏も出馬している辻元氏は27日自身のツイッターに山崎氏の演説の様子の動画をアップした山崎氏は辻元氏について非常に雄弁で説得力があるこういう方が日本の政治の中で活躍される必要があると強調した同選挙区は辻元大隈両氏の他に日本維新の会新人の池下拓氏も立候補している山崎氏は自民で副総裁や幹事長などを歴任し現在は石原派近未来政治研究会の最高顧問を務めているこの記事の続報として同区から立候補している自民前職の大隈氏は28日自民大阪府連に対し党本部に山崎氏の除名処分を上申するよう求める申し入れ書を提出したなお大阪府連ではこの手続き中であり党本部がこの除名処分についての上申を受け取ってどう判断するかというのも一つの注目ポイントです記事においては山崎氏が応援演説に入りましたよということが伝えられているわけですが活動はそれだけではありません辻元氏のツイッター上においては山崎氏との対談動画において山崎氏が日本の政治のために必要だからといって辻元氏を非常に推していることがわかる動画を公開していることなども告知していましたなぜこのように辻元氏と山崎氏の連携が図られているかこの源流と言われているのが北朝鮮とのつながりですこの2人は北朝鮮に対する融和政策を進めている中といったものがそもそもあった前提で信仰を深めていたというふうに言われておりその縁があって現在でも応援しているのではないかといった話が出ていますこのような自民党の元幹事長である山崎氏が全く違う党である立憲民主党の辻元氏を応援しているという非常に奇妙な構図についてはこの選挙区に立候補者を立てている日本維新の会からこのような声も上がっています吉村大阪府知事山崎拓氏小選挙区は辻元清美比例は自民立憲民主党自民党が手を組み始めた全国の立憲民主支持の皆さんこれでいいんでしょうか全国の自民党支持の皆さんこれでいいんでしょうか日本維新の会が改革を進めるしかないという具合にして立憲民主党も自民党もおかしいんだから日本維新の会に是非という誘導を行っていますそれでは辻元清美氏のこの選挙区での情勢というのはどうなっているのでしょうか朝日新聞が情報を出しているのでこれを引用しようと思います辻元清美氏と維新新顔、池下拓氏が激戦。大阪、朝日情勢調査商法。大阪10区、辻元と池下が激戦を繰り広げ、大熊が懸命に追う。8期目を目指す辻元は、長期政権の生みを取り除くとして政権交代を訴える。立憲や共産支持層の大部分を固め、無党派層の5割近くに浸透している初挑戦となる池下は地元出身をアピールし身を切る改革を主張維新支持層の8割以上を固め自民支持層の2割近くにも浸透している厚生労働政務官としての実績を強調する大隈は自民支持層の7割をまとめた推薦を受ける公明支持層の大部分を固めたが無党派層の支持は2割にとどまるといった具合にしてこの地区の無党派層の人たちはぜひとも投票先といったものをよくよく考えてほしいなと私思ってしまいますではここ最近の立憲民主党でちょっとおかしなことが起きているのでこれをご紹介しておこうと思います10月26日立憲民主党の枝野氏が
このような発言をツイッターで載せていました。選挙が行ったことがないあなたへ、今の暮らしに少しでも不満や違和感があるなら、選挙に行ってください。あなたの暮らしのために、まだ選挙権を持たない子供たちのために、国籍が違うことで選挙権を持っていない人のために、衆議院選挙は10月31日、投票に行ってください。投票に行っていない人に対して、ぜひとも投票に行ってくださいという呼びかけを行っているわけですが、このこと自体は悪いことではありません。問題なのはその文明の中で非常に奇妙な表現が入っていることです。国籍が違うことで選挙権を持っていない人のために投票に行ってくださいというのは一体どういう意味なのでしょうか。例えば日本においては日本に住んでいるんだけど日本国籍を持っていない人たちというのもかなりの数いますその代表的な例として言えるのが例えば朝鮮半島出身の人たちは日本に長い間住んでいますが日本国籍を持っていないいいな人たたちというのもたくさんいますまた中国からやってきた人やもしくは南米からの出稼ぎ労働者などの人たちなども日本に長く住んで働いてはいるがしかし日本国籍を持っていない人たちというのもたくさんいます。最近においてはベトナムの人たちなども仕事をするために日本にやってきている例はたくさんあります。しかしそのことと今回のような投票を呼びかける言葉の中になぜ国籍が違うことで選挙権を持っていない人たちのために私たちもしくは投票に行っていない人たちに投票に行ってねと呼びかけるのでしょうか。これは結構奇妙なことだと私は思いました。私が呼びかけるのであれば日本人のために日本の政治を行うためには日本の多くの人たちが投票することが大事です。ですから投票せずに過ごすのではなくしっかりと未来のためそして自分自身のためにも投票に行くべきだということを訴えるべきでしょう。江戸の死のように日本国籍を持っていないんだけど日本に住んでいるそんな人たちのために日本政治を行うべきかのような発言というのは私は表現としては大きな間違いだと思います。というわけで、枝野氏の小選挙区での情勢などについても、これもまた朝日新聞から見ていきましょう。立憲枝野幸男氏と自民牧原氏が互角、埼玉朝日情勢調査商法、埼玉5区、枝野と牧原が互角の戦いを繰り広げている。立憲民主党代表の枝野は、立憲支持層の9割以上を固めた。共産支持層が支えている。主婦層にも広がりを見せている。70歳以上からの支持が厚い。牧原は自民支持層の9割近くを固めた。公明支持層に広がりを見せている。30代からは6割の支持を集めている。無党派層の支持は枝野牧原とも割れている。というのが、立憲民主党の枝野氏の選挙情勢です。そして最後に少しだけ、今回の選挙と直接関わりがあるかどうかと言われればさほど影響はないのですが、しかし、今回の話題の最初には、元自民党幹事長であった山崎拓氏の話が出てきたのですから、以前、養殖にあった人物がおかしな発言をしているぞといったことなどにもちょっと触れていこうと思います。福田元首相、コロナ中国起源説は風評。福田康夫元首相は27日、東京都内のホテルで開かれた会合で講演し、防衛費を国内総生産、GDP 比 2% 以上を念頭に増額するという自民党の衆院選公約について、中国などを念頭に、周りの国が敵であれば、いくら頑張っても日本を守りきれない、敵を作らないことが必要だと疑問視した。岸田文雄首相が敵基地攻撃能力の保有も含め検討するとしていることに関しては、敵基地を攻撃するという言葉自身が、敵を作らないという道に反することだと思う。日本と他国との関係を良くすれば、そうした議論はしなくて済むと語った。対中関係については、新たな信頼関係を構築することが必要だとして、日中首脳会談を開催するよう主張した。中国が新型コロナウイルスの中国起源説に反発していることについては、福田氏は、風評に謝ることはないと述べ、中国側に理解を示した。最初にご紹介したニュースは大阪府の選挙区において辻元清美氏を元自民党の幹事長である山崎拓氏が応援演説に入りその後も対談などを行って動画を公開していますよというニュースでしたなぜそのようにして党派を超えて彼らが連携しているかといえばそれは現在の政治状況というよりも過去の政治北朝鮮との関係において彼らが一致団結して北朝鮮の融和派であったといったことが事実としてあるようですですからもっともっと以前からズブズブの関係だったけれども今回になってそのことが表面化しただけでありそのことを知らない人たちが驚いているだけというのが実際のところのようです本人たちはまあ以前からずっとつながっていたのですからまあ不自然な流れなのでしょうしかしこのような行為というのは明らかに山崎拓氏の反党行為ですなぜならばこの選挙区においては別に自民党と立憲民主党が意見調整などを行って候補者が出ている出ていないとかそういった話はないからです
この選挙区においては立憲民主党と自民党そして日本維新の会の候補者が立っていますですからそれぞれの候補者が自分の当選を目指して戦っている時に自民党との関係も現在もなお継続中である山崎拓氏がじゃあ朝鮮局においては辻元清美さんに投票をなんていう呼びかけをしているんですからこれは明らかに自民党に対する反対運動ですですから本人の考えがどうなのかといったところは結局のところその本人の考え方一つなのですがそのことについては別に止めようがないわけですがしかしその考えに基づいて行った行動についてはしっかりと懲罰を行うべきでしょう記事の中でも紹介されていましたが山崎拓氏は現現在もなお自民党との関係が深く石原派の最高顧問という肩書きを持っている人物ですですからこの大阪の選挙区においてなんでこの人が応援演説に入っているんだと現在の立候補者が異議申し立てを大阪府連に行いその大阪府連から党本部へと除名処分の申請などが行われるようになればそのことを党本部がどう判断し除名処分をするかどうかといったところも今後の焦点となりますもちろんこのような行動をしたのですから除名処分の意見が通るのが当然なわけですがもしかしたら通らないかもしれないつまり党の引き締めが全然できないかもしれないといったところも現在の岸田政権の一つの不安要素でもありますそれにしても少し話題としては変わるのですがこのように自民党の山崎拓氏の応援演説を受けて辻元清美氏に対する支持が広がるのかどうかといったところは私は疑問ですなぜならば辻元清美氏は常に自民党政権に対する批判的な行動としてクローズアップされクローズアップされる時には必ず批判していることが評価される人物ですですから批判されている人物が相手側の人間から応援演説を受けて一体何をやっているんだこの茶番を見せられているのはなんて馬鹿らしい話だと思うかどうかというのが私はこの選挙区における有権者たちの良識にかかっているように思いますそして2つ目に紹介したのがその立憲民主党の党首である枝野代表による投票行動の呼びかけでした投票行動の呼びかけ自体は私は大賛成ですしかし問題なのはその呼びかけの内容であることは明らかですなぜならば日本における選挙というのは基本的に日本のために日本人が行うということを大前提にすべきだと私は考えているからです確かに日本には多くの日本国籍を持たずに日本で働いている人や日本に住んでいる人たちというのもたくさんいますだからといって彼らを第一優先にするような政治家であっては私はいけないと思いますまず第一に日本を良くすることによってその波及効果として日本国籍を持っていないんだけど日本に住みやすくなったら住みづらさが解消されたなといったように波及すれば私はそれで十分だと思っていますですから投票行動を呼びかける時にはどの人物に票を入れればその人物が日本にとって良いかそういった観点を持つことが一番大事だと思いますよしこの人に投票すれば日本国籍を持っていない日本に住んでいる人たちに対して一番役に立つ人になるななんていう基準で投票すべきではありませんですから立憲民主党の枝野代表のこの呼びかけというのは私の考え方からすれば非常に何か危険な匂いのするものです私のこの言葉のニュアンスというのはまあもっとはっきりと言う人たちがいるわけですが何が言いたいかというのは皆さんもお分かりになるのではないでしょうかそして紹介した3つ目の記事において福田元総理の発言というのが非常非常に情けないものとなっていますいかにも中国側から見たような非常に都合のいい話をしているなと私は思いました例えば新型コロナウイルスに対する話としてまあ風評だと言い切ってしまうのはこれは私は間違っていると思いますなぜならば一番最初にパンデミックを起こしたその起源がどこかといえば別に中国であることは疑いようのない事実だと私は思っているからですもちろんこの動画を見ている方の中にはいやいや中国じゃないよという方もおられるでしょうしかし表だったニュースとしてみんなが認識したという意味においては中国であることに私は変わりないと思いますまた日本が GDP 比 2% を目指して防衛予算を増額していくよといった話をしているときにこのようなことをするのは別に必要ないののののような話をししているのも私は非常にお花畑な考え方だなと思いました特に中国に対する脅威といったものは別に日本がどうなのかといったことを超越した状態で相手方が自分たちの領土を広げようという野心をあからさまに見せていることが一番の原因なのですそのような状態にもかかわらずいや敵を作らないようにしなければならないよねみたいなことを言っているのは相手が向かってきている状態なのを全く無視した現実逃避な考え方ですこのような現実を無視した
考え方というのはむしろもっともっと危険な状態に日本を置いてしまうような考え方であり元総理大臣の発言としては全くの不適格でしょうという場合に今回の動画においてはさまざまなニュースについて少しお話をしました選挙戦というのはいろいろな政治家がいろいろな場面でさまざまなお話をしなければならない機会がありますですからいろんなところでいろんな発言をしているうちに非常に問題だなと思える発言などもさまざまなところで見られるものです今回は取り上げませんでしたがその他にも麻生大臣の発言などがニュースになっていたりもしますしそれらの発言全部を追うのもちょっと難しいぐらいなものですですから皆さんもいろいろなところでアンテナを伸ばしてどの政治家がどんな問題発言をしているかなといったところを自分なりにチェックしていくのも良いと思います選挙というのは一概に難しいと思われることが多いわけですがしかしこのように問題発言を追うといったような形で関心を持ち続けるというのも私は一つの選挙との関わり方としては十分面白いものだと思っています皆さんは今回の選挙でどのような政治家の発言に気になるものがあったでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録そして動画を見よったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いしますそれでは次の動画でまとめにかかりましょうまたね